सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार इस वीडियो में सीखने वाले हैं हल्टरनेक कैसे बनाते हैं एक हाई नेक कैसे बनाते हैं मेरे बताए हुए फॉर्मूले से आप हल्टरनेक कटिंग करते हैं बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप इसे सूट्स ब्लाउज और जो कुर्तीज हैं इस फॉर्मूले से सभी में बना सकते हैं वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर फ्री है और साथ में बेल का आइकन है जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से दबाइएगा तो हमारे वीडियो की अपडेट मैसेज आप तक पहुँच जाएगा तो देखते हैं और सीखते हैं तो देखिए हल्टरनेक कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो जैसा आप ब्लाउज कटिंग करते हैं वैसे कटिंग कर लें तो मेरा ये बैक पार्ट है जो मैंने पहले ही कटिंग कर लिया है अब इसकी चोली कटिंग करेंगे तो उसके बाद ही गणित लगेगी हल्टरनेक कैसे कटिंग करते हैं तो चोली पॉइंट अपना 10 इंच है तो साढ़े तीन इंच प्लस करेंगे और साढ़े इंच हो जाएगा तो साढ़े इंच पर एक निशान लगा लेंगे इसका ठीक है और इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे ये वाली और यहाँ पर भी मार्जिन जो अपना फ्रंट में सामने में सिलाई आएगी वो फ्रंट के लिए ये निशान लगा लेते हैं ठीक है ये तो हो गया अपना चोली का अब इसको रख लेते हैं बैक पार्ट को ऐसे कैसे और ये आपकी चोली कटिंग हो जाएगी इस तरह से ठीक है और यहाँ से अपने को जो चोली चोली के लिए डांट बढ़ाना है वो दबाव यहाँ से बढ़ा लेते हैं इसमें इतना सा आधा इंच का आप दबाव यहाँ से बढ़ा सकते हैं बाकी निशान सेम सेम वैसे ही रहेंगे अब करना है क्या है आपको साढ़े तीन इंची जो है यहाँ से अपने को बढ़ाना है इसमें आगे की तरफ ठीक है और तीन इंची ये दबाव छोड़ के निशान ये लगाना है और ऐसे ही गले पर ये शोल्डर अपना तो ऐसे ही शोल्डर के ऊपर और इसको यहाँ से सीधी लाइन खींच लेनी है तो ये काम अपना करना है ठीक है और इसके बाद में जो चीज़ है ये निशान बैक वाले ऐसे कैसे और सेम सेम लेना है और ये करीबन मैंने आधा इंच इसको डाउन किया है शोल्डर को नीचे की तरफ आप इसे एक इंच भी कर सकते हैं आधा इंच ही ठीक है ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है थोड़ा सा शोल्डर पे उठता है वो तो वो प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म हो जाएगी अब इसकी कटिंग कर लेते हैं बाकी सेम सेम चोली है बेल्ट वाला ब्लाउज है ही तो अब इसको यहाँ से कटिंग करते हैं ये यहाँ से और इसको लेते हैं यहाँ से और ये चीज़ यहाँ से ये हो गया अपना ठीक है और ऐसे ही करके एक दफ़े निशान लगा लेता हूँ तो ये चीज़ हो जाएगी इसका सीधी लाइन वाला और इसमें से पट्टी लगा के मैं इसमें गड़ाव दे देता हूँ ये इस तरह से ठीक है यहाँ जो आपका जो चेस्ट आ रहा है साढ़े सात ये अपना जो नाप आया है साढ़े सात तो ये साढ़े सात यहाँ हो गया इसमें एक सवा इंची के अंदर की तरफ ये चीज़ आप लगा सकते हैं दो इंची ये है तो इस तरह से इस तरह से इसको घुमा के लगा सकते हैं तो फिलहाल जो मेरा शेप है वो सही है इस तरह से मेरा शेप भी लग गया तो यही इसका फॉर्मूला है इसी तरह से आप अपने शूट्स में जो नॉर्मली कटिंग करते हैं बैक पार्ट तो सीधा जैसे रखते हैं वैसे ही रखना है और फ्रंट पार्ट में अपने को साढ़े तीन इंची यहाँ पर बढ़ा लेना है कपड़े को और जो चीज़ शोल्डर जो आर्मोल है बराबर वैसे ही रखना है सीने का पाँच वो ऐसा शोल्डर जितने आपके आ रहे हैं आठ इंची सोलह इंची उतने ही यहाँ पर रखना है उसी अनुसार आर्मोल बढ़े आएंगे गला डीप नहीं है तो ये चीज़ भी बढ़ी आएगी और ये चीज़ भी बढ़ी आएगी तो ये चीज़ ये फॉर्मूला है ब्लाउज के मेरे कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो और भी हैं आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक दे दूंगा वहाँ से देखते हैं देख सकते हैं फिलहाल हल्टरनेक है तो इसका आप स्टिच करना सीख लेते हैं कि किस तरह से इसको बनाएं मेन काम जो है यहाँ पर है अब देखिए इसके पेपर फिजिंग पे इसका नए कटिंग करेंगे तो ये पेपर फिजिंग है वन साइड चिपकने वाली है तो इसी इसी को यूज में लेंगे तो इसकी कटिंग करेंगे उसी के अनुसार अपना जो है अल्टरनेक बनेगा तो जैसा कि अपन ने फ्रंट में साढ़े तीन इंची कपड़ा छोड़ा था वैसे ही इसमें साढ़े तीन इंची छोड़ना है और वहाँ पे एक मार्क कर लेना है ये शोल्डर हो गया ऐसा मान लीजिए ठीक है अब अपने को जितना गला डीप अपने को रखना है उस हिसाब से ले लें मुझे साढ़े सात इंची है तो साढ़े सात इंची पे निशान में लगा लेता हूँ ये मेरा साढ़े सात इंची पे यहाँ पर है 
ठीक है ये साढ़े सात इंची का गला जितना अपने को चौड़ा चाहिए ब्रॉड चाहिए वो तीन इंची जो नॉर्मली हमेशा की तरह रखते हैं उतना ही रखेंगे यहाँ पर शोल्डर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर रखेंगे करीबन सवा इंची के आसपास चौड़ा इस चीज़ को अपन ज़्यादा चौड़ा नहीं रख सकते ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो फैल जाएगा और जो सेफ है ना नेक बनाने की वो सही से बैठेगी नहीं और यहाँ से लेंगे करीबन एक इंची के आसपास ठीक है तो ये चीज़ आ जाएगी और इसमें आप जो है इस तरह से इसको मिला लेंगे और यहाँ पर आप ज़्यादातर मटका सेफ ही इसमें अच्छा लगता है बनाने को तो दो तीन प्रकार के हल्टर नैग हैं उनमें कोई सा भी सेप आप लगा सकते हैं तो इसमें फ़िलहाल जो सेप है मटका सेप जो है वो आप लगा लें इस तरह से और इसको मिला दें यहाँ से तो ये गोलाई इस तरह से आ जाएगी इस तरह से आप इसमें अच्छे से जो सेप आपका प्रॉपर तरीके से मटका सेप चाहिए वो वो सेप चाहिए अपने को ठीक है ये चीज़ ऐसे ही कटिंग करनी है अपने को ठीक है अब इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना है बाकी तो इसके ऊपर जो मैन है ये मार्किंग किया है और इस साइड से कटिंग करते हैं इसको तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये हो गया अपना ठीक है अब इसमें अपने को ये शोल्डर हो गया यहाँ पर तो अपने को जितनी चौड़ी तुरपन पट्टी चाहिए एक इंची तो एक इंची का इसमें चारों तरफ जो है मार्जिन अपने को रखना है यहाँ पर ये अपना आ जाएगा कॉलर का जो रूप आएगा गर्दन के ऊपर शोल्डर के ऊपर जो है वो करीबन सवा इंची डेढ़ इंची तक रख सकते हैं तो फिलहाल मैं इसको डेढ़ इंची रख लेता हूँ तो डेढ़ इंची की एक सवा इंची ज़्यादा बेस्ट रहेगी यहाँ डेढ़ इंची तक भी रख सकते हैं तो यहाँ से इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे तो कॉलर जो है यहाँ पर अच्छे से दिखेगी बाकी सेम सेम अपने को रखना है तो इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हैं इस तरह से इसको बराबर बराबर ठीक है तो इस तरह से अपना जो नेक है इसकी सेप अब इसको आयरन से फ्रेश से चिपका लेते हैं तो इसको चिपका लेते हैं फ्रंट अपना जो ओपन है ब्लाउज तो इसको भी यहाँ से अपने को कट करना पड़ेगा अगर आपका गोल गला है सूट है तो यहाँ से इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल अपना जो ब्लाउज है वो फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन है तो ये पार्ट अलग अलग आएंगे अपने तो इसको मैंने यहाँ से कटिंग करके अलग कर लिया है अब इसमें जो चिपकने वाला ये हिस्सा है तो इसको रखेंगे नीचे की साइड और यहाँ पर इसको सेम जवाबी इस तरह से ये खैर ब्लाउज में जो कपड़ा है वो थोड़ा कम रहता है तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से आयरन से इसको चिपका लेते हैं और इसको यहाँ से चिपका लेते हैं अब इसका जो नेक तो कटिंग करने का चिपका भी लिया आयरन से अब इसको जो है इसको इस तरह से सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं इसके बराबर बराबर दोनों फीस हैं अपने ऐसे ही करके इसको भी मैं पक्का कर लेता हूं अब इसको अपने को जो मेन फीस है उसके ऊपर रखेंगे इसको इस तरह से जो ऊपर ने साढ़े तीन इंच ऊपर रखा है उसी के बराबर रखना है और यहाँ से इसको बराबर रख लें क्योंकि इसमें भी मार्जिन है तो मैंने इसमें भी मार्जिन जरा सा रखा है फ्रंट ओपन है इसलिए और यहाँ से इसमें रखेंगे थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर जितना अपन इसको पक्का करेंगे दोबारा से वहाँ पर ही पक्का हो जाए तो यहाँ से इसके जस्ट पास में से सिलाई लगाएंगे इस पेपर फिजिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे और इसके जस्ट पास में से सिलाई लगाएंगे यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज़ का ये बराबर आए यहाँ पर इस तरह से और ऐसे करके इसके जड़ में सिलाई लगा लेते हैं ऐसे ही करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं एक दफ़े ये यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे मिलाया ठीक है और यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो ये सिलाई में लगा लेता हूँ अब इसमें ये जो मार्जिन अपना रखना है इस तरह से ऐसे करके इसमें और ये जो राउंड शेप है अपना यहाँ पर छोटे छोटे कुटके लगाने हैं सिलाई तक उससे क्या है गला आसानी से पलट जाएगा और फिनिशिंग से रहेगी और ये अगर राउंड आती है जहाँ पर आप इस तरह से कुटके लगा सकते हैं ठीक है ये तो हो गया ये और ऐसे ही इसको कर लेंगे और इसको जो है आप सूते लगा कर इस तरह से आयरन से इसको अंदर की तरफ सेट कर लें 
तो ये सेप हो जाएगा ऐसे ही करके दोनों को सेट कर लेते हैं इसको मैं फ्रेश से लगा के सेट कर लेता हूँ ऐसे इसको कर लेता हूँ तो इस तरह से मैंने इसको आयरन से सेट कर लिया है देखिए जो सेप है प्रॉपर तरीके से है ये सेप इतना ही आना चाहिए तो ठीक रहेगा बाकी सब बराबर है अब करना है क्या है इसको अपने को इन दोनों फीस को एक साथ इस तरह से मिलाना है यहाँ से और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है अपने को आधा इंच की जितना अपने आधा इंच इसमें मार्जिन छोड़ा था क्या ही शोल्डर जो चीज़ है यहाँ पर तीन इंच की छः हो जाएगा तो ये सात हो जाएगा तो यहाँ पर आधा इंच की सिलाई अपने को चाहिए आधा इंच अपन ने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था आप कम छोड़ते हो तो कम भी सिलाई लगा सकते हो बल्कि इतनी आधा इंच की काफ़ी है आधा इंच जो एक सेंटीमीटर मान के चलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा होती है ठीक है और इसको जो है आप इस तरह से चिराई करके रखें अलग अलग पार्ट में इस तरह से तो ये सिलाई लगाएंगे उसमें अच्छा रहेगा इस तरह से अपना जो है एक शेप अल्टरनेक का दिखा देता हूँ बनेगा थोड़ा काम बाकी और रह गया इसका ये देखिए जो सेप है वो अभी से बनने लग गया है इसका ठीक है अब इसका बैक जोड़ लेते हैं बैक की अब इसको बैक से अटैच करेंगे तो बैक से अटैच करने के लिए ये देखिए ये पट्टी है तो यहाँ से इसमें मार्किंग कर ले भाई यहाँ पर अपन सिलाई लगाएंगे तो ये दूसरी इस पट्टी की सिलाई आएगी तो वो दब जाए तो इसके ज़रा सा एक सूत अंदर की तरफ ही सिलाई लगाएंगे तो वो ठीक रहेगी और इसका बीस सेंटर रखें बैक का भी और इसका भी बैक इस फ्रंट का भी और इनको यहाँ से मिला ले तो ये यहाँ पर आना चाहिए ठीक है तो ये बी सेंटर यहाँ पे मिलना चाहिए अपना तो यहाँ से शोल्डर स्टार्ट करते हैं कंदी करना यहाँ से और इसको बराबर यहाँ तक ले आते हैं आगे बढ़ना नहीं चाहिए तो ये चीज़ इसको एक दफ़े इधर कर लेते हैं और ये यहाँ तक ले आते हैं इसको और इसको घुमा लेते हैं इस तरह से अगर ये चीज़ आप बड़ी रखेंगे तो ये बढ़ जाएगा तो इसलिए मैंने बोला था कि आधा इंच यहाँ पर दबाना हो अगर फिर भी आपका बड़ा बढ़ जाए तो इसमें फिर से दबाव लगा लें और फिर से आप इसमें सिलाई लगा लें आगे अगर तो इस चीज़ का तो विशेष ध्यान अपन रखेंगे और साथ में यहाँ पर जो मार्किंग लगाया है यहाँ पर वहाँ पर भी एक कुटका लगा लेंगे यहाँ तक जो ये पट्टी का मार्किंग लगाया है ना अपन ने यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक कुटका लगा लेंगे तो सिलाई जो लगाने में है प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको भी यहाँ से फिर से मिला लें और आगे की तरफ बढ़े ना इसलिए इस चीज़ को यहाँ से बिल्कुल ये भी सेंटर आ गया इसका शोल्डर का और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लें तो इस तरह से अपना हो जाएगा अब इसमें क्या है कि जो कुटका है ये शोल्डर हो गया अपना जो ये यहाँ पर फिर से कुटके लगा लेते हैं अगर पहले नहीं लगाते तो बाद में भी लगा सकते हैं बाकी आपकी काबिलियत होनी चाहिए मार्जिन को अंदर दबाने के लिए इस तरह से ये मार्जिन अब आएगा इस तरह से और अपने को जो इसमें बैक बैक में सिर्फ सिलाई लगानी है फ्रंट में तो इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है आ, अपने को चाहिए तुरपन तो इसलिए यहाँ पर इसमें बैक बैक में सिलाई अटैच करेंगे तो ये शोल्डर अपना दब जाए यहाँ से स्टार्ट करेंगे शोल्डर से और इसको फिनिशिंग से जो है यहाँ अपने को इसको दबाना है यहाँ तक अपने को इसको पैक करना है ये बैक बैक अपना पैक हो चुका ठीक है और इसमें सामने में अपने जो है तुरपन हो जाएगी यहाँ पे तीरा लग जाएगा बेल्ट लग जाएगा जैसे ब्लाउज बनाते हैं सेम वैसे ही आ जाएगा और ये अपना एक जो है अल्टरनेक जो है इस तरह से अपना बन जाएगा ये देखिए जो इसका सेप है बहुत बेहतरीन है एक जो हल्टरनेक बनना चाहिए गले का सही तरीके से तो इस तरह से अपना एक हल्टरनेक आपने अपने कुर्ते में 
और ब्लाउज में बना सकते हैं और बनाकर पहन सकते हैं किसी को पहना सकते हैं या सिल के दे सकते हैं अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो यहाँ तक अगर आपने देखा है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें शेयर ज़रूर करें तो आज के लिए बस इतना ही साथ में ये बताना चाहूँगा ब्लाउज़ के वीडियो मेरे काफ़ी हैं इसलिए मैं इसका जो लास्ट के और पार्ट बच रहे हैं उनको मैं नहीं बता रहा हूँ प्रिंस कट का मेरा वीडियो है बॉट नेक का मेरा वीडियो सादा ब्लाउज का है कटोरी ब्लाउज का है आप चैनल पे जाइए मीना बुटीक पे वीडियो उसके पास में मेरी प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो आपको मिल जाएंगे तो वहाँ से इनके कटिंग के और स्टिचिंग के वीडियो आप देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्सन में इनका लिंक दे दूँगा तो वहाँ से भी आप इनको जाकर देख सकते हैं और ब्लाउज का जो पूरा है गणित है ईजीली तरीके से देख सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग मी धन्यवाद